My name is Pascal van Durme. I'm the Secretary General of the Belgian Federation or of Philanthropic Foundations. We are very happy that we have received the best room here today and very happy to have you here in the room uh, and to listen to our esteemed panel. So we're going to dive a little deeper into who are donors, what are the humans behind philanthropy, if we can talk about behind, really. Um, but ironically, we're not going to talk about the human himself first, we're going to talk about figures, which is trying to capture um, by figures what donors, who they are, what they do, what drives them. And so we're going to um, do that in the order of locally, Belgium with global, with uh, the, um, the barometer, the philanthropy barometer that was published this week, looking to Europe next and then across the ocean with Hillary. So it's a very diverse group of panelists. You've probably have seen that on the program. We've got an economist, we've got researcher, um, we've got practitioners, um, but they will each look from their perspective um, how um, the human, the person, the, the people that are driving philanthropy today are um, thriving within um, the space we are in now. So let me start with Jan. Jan, um, most people know you as the former CEO of SD Works, um, but in the meantime, since you left, you have taken up a number of leading roles in associations, non-profits. You are um, involved in the, well, president of the board of the Associatie van Universiteiten en Hogeschoolen Antwerpen, Groep Talent, Stichting Dennenhof, A Seat at the Table, Duo for a Job, but the most important for me, you are my boss, <laughs> because he's the president of the Federation of Philanthropic Foundations. So interesting for us to see, um, we can consider foundations as the institutionalized format of giving. Um, so we know, we all know the King Baudouin Foundation uh, that is hosting us today, but there's many more foundations in Belgium. Can you tell us a bit more about who they are? Ja, we zijn met de, de Belgische Federatie vertegenwoordigen wij 125 stichtingen in, uh, in België met een aantal heel grote leden, zoals de Koning Baudouin Stichting. Uh, maar ook Berenheim, Bayet Latour, maar ook heel veel kleine stichtingen. Hè. En 80 procent van onze leden zijn echt kleine stichtingen waar je dat, uh, trachten een ondersteuning te geven en een netwerk aan te bieden. Als je kijkt naar het, uh, het aantal uh, stichtingen van openbaar nut, hè, die zijn met uh, 656. Dus er zijn er op dit ogenblik 656 stichtingen van openbaar nut in, uh, in België. En in 1913 zijn private stichtingen. Maar al die private stichtingen zijn geen filantropische stichtingen. Hè. Er zijn heel wat stichtingen, vaak ook familiale stichtingen, die men, waar dat men een stichting heeft om uh, het familiepatrimonium op een uh, goede manier door te geven aan de opvolgers in de familie. Uh, dat een methodiek is. Hè. Maar als we dan kijken naar de doelstellingen van de private stichtingen, dan samen met dan de stichtingen van openbaar nut vertegenwoordigen zij een, een 1764 filantropische stichtingen in België die het statuut hebben van stichting ofwel van openbaar nut ofwel uh, privéstichting. Hè. Uh, wat vertegenwoordigen zij aan kapitaal? Hè. We, hebben, uh, we hebben de planning met de federatie om de komende om de komende jaren een nieuwe studie te doen over uh, een stukje de situatie. De laatste cijfers, die, die toch wel wel relevant zijn, hè, is dat er in 2015 waren er 573 stichtingen van openbaar nut en die vertegenwoordigden een, een kleine 3 miljard hè, aan uh, economisch gewicht hè, uh, in onze samenleving. Hè. Dus vermogen, het, het vermogen dat ze gebruikten om ondersteuning te geven aan heel wat sociale projecten waar dat ze impact wilden mee realiseren. Hè. Sinds uh, 2015 zijn de stichtingen met openbaar nut zijn gestegen met een 15 procent. En we hebben dan uh, ja, gewoon een beetje de, de, de regel van drie erop toegepast. Hè. Wat wil zeggen dat we denken, en daarom dat we ook een nieuwe studie gaan lanceren, maar dat we denken dat er op dit ogenblik een kleine 3 miljard en half euro 
aan uh, vermogen, middelen ter beschikking staat van deze stichtingen om ondersteuning uh, te geven. En de laatste slide die ik ga gebruiken, en de cijfertjes zijn wat klein, nee, maar de rode lijn zijn de stichtingen van openbaar nut sinds 2002 tot nu. En dan zie je dat uh, de laatste jaren uh, de stichtingen van openbaar nut dat die wat stabiel zijn gebleven. Ze zijn zelfs een klein beetje gezakt, hè, uh, maar ze zijn stabiel gebleven. Nee. Uh, de private stichtingen hebben sinds 2002 een serieuze groei gekend. Hè. En dan de witte lijn, is hetgeen dat wij vanaf 2015 doen, hè, is uh, een analyse maken van de private stichtingen. Welke zijn dan de filantropische daarin? En dat is de witte lijn. Hè. Uh, en dan zie je dat er dus wel een, uh, een, stijging, uh, een stijging is nog aan stichtingen die aan filantropie doen. En op die manier hebt u een goed beeld van de situatie die de Belgische situatie wat betreft stichtingen. Hè. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog heel veel VZW's hè, die ook, uh, die ook uh, een opdracht hebben, een sociale opdracht hebben en ook aan filantropie doen. Hè. Maar die zijn hier niet bij, niet bij bij. Dit gaat alleen over de stichtingen. Daar hebben we dus ook niet echt zicht op. En dat is ook geen gemakkelijke om, uh, om te analyseren. Hè. Dus uh, voilà, dat was mijn bijdrage hè, als voorzitter van de federatie. Want ik vind dat uh, de drie volgende sprekers hebben ongelooflijk veel interessantere dingen te vertellen dan dat ik, uh, ik doe. Maar op die manier heb je toch een zicht op het aantal stichtingen in België. Dank u, voorzitter. Ivan, uh, you are the head, of, head economist at Itenera. Itenera is a think tank. You are also a professor of economy at uh, IMS, Antwerp Management School, also a foundation, by the way, and also author of two books. So probably the perfect person, or certainly the perfect person, to explain to us um, what the bar barometer of philanthropy has um, to show. And um, this is a study, but I'll let you explain what it is about. Okay. Thank you. Thank you. Uh, ik geef iedereen mee, u kan dit ook allemaal nalezen op de website van de Koning Woudewijn Stichting. Um, dus we doen die oefening al bijna 15 jaar. En we hebben een keuze gemaakt samen uh, met de mensen van de Koning Woudewijn Stichting om een heel aantal indicatoren te bekijken die op zich individueel interessant zijn. Maar voor ons zijn het allemaal indicatoren die samen een beeld geven. Een beeld geven van de filantropie in ons land en hoe we daar naar kijken. En, um, het eerste wat ik daarover moet zeggen is... Um, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk indicatoren te, te verzamelen die we relevant vinden. En enerzijds zijn er harde cijfers. Dat zijn statistieken over aantallen en centen en uh, gegevens van nationale banken en dergelijke. Anderzijds is er een enquête. En we vinden het belangrijk, enerzijds om zo goed, ja, hoe meer, hoe beter, zou ik bijna zeggen, uh, informatie, maar anderzijds ook omdat de harde cijfers meestal zo wat achterlopen wanneer ze beschikbaar komen. En dus uh, veel van de data die daarin zitten, in die cluster, zijn maar beschikbaar tot 2021. Maar we, dankzij die subjectieve indicatoren in de barometer hebben we een, uh, toch al een glimps van wat recentere evoluties betreft. De, het eerste dat gaat dus over die index van de filantropie, die harde cijfers. Uh, daar benutten we uh, een databank van de Nationale Bank. En daar ziet u een evolutie. Dus het is een index die start in het startjaar 2007. U ziet een aantal uh, evoluties over de jaren heen. En dan ziet u enerzijds bijdragen, lidgelden aan die instituties, instellingen, anderzijds de schenkingen en ten derde de legaten. En oké, okay, dat zijn de cijfers. We geven daar ook een beetje interpretatie aan, duiding. En dan zou ik eigenlijk zeggen... Als je nu bijvoorbeeld de middenste grafiek bekijkt over de schenkingen, dan zag je eigenlijk zo rond um, 2018, 2019 een soort aarzeling. Hè. Na een toename over een aantal jaren zag je een soort stagnatie. En dan in 2020 
en, uh, was er een, een, terug een sterke toename. En omdat dit bevestigd wordt, en dat, dat krijgt u dus direct een zicht op, door een heel aantal andere cijfers, uh, benoemen we, ja, interpreteren we dat toch als een, een blijk van toch een soort golf van solidariteit in het jaar 2020. Hè? Dus uh, het gevoel van er is grote nood in de coronacrisis, laten we genereus zijn op bijvoorbeeld het vlak van schenkingen. Uh, wat eigenlijk voor een stuk bevestigd wordt door een tweede indicator, dankzij data van het ministerie van Financiën, de FOD Financiën, hebben we een zicht op het aantal fiscale attesten, maar ook over de gemiddelde omvang die aan een fiscale test geassocieerd kan worden van gift. En opnieuw ziet u dat we op een soort plateautje waren beland in 2018. 19, maar dat er daar een sprong zit in 2020-2021. Dus dat bevestigt ons eerder beeld. En inderdaad, 2021, het positief daaromtrend voor mij was dat dat niveau bleef voor een belangrijk stuk gehandhaafd. Op de website zal u zien dat we nog een heel aantal andere indicatoren hebben die in deze cluster zitten. Maar dit zijn een aantal van de meest opmerkelijke en die schragen een beetje het algemeen beeld. Um, dan stap ik over van de index naar wat we noemen het filantropie klimaat, waarvoor we dus een enquête door Ipsos gebruiken, die um, eind vorig jaar, begin dit jaar is afgenomen. En um, wat daarin, en ik ga dat straks nog eens samenvatten in een heel kernachtige boodschap, maar wat daar heel sterk in uh, op te vallen is, is. Die evolutie die, die we de voorbije jaren kennen, zien we nu wel in 2023, begin 2023. Het sentiment is een stuk pessimistischer, want um, ja, we hebben daar allerlei indicaties voor. En we stellen de vraag ook heel direct straks nog eens een keer. Maar um, je ziet heel sterk het economisch klimaat, de koopkrachtdiscussie, de hoge energieprijzen, heel die set van... Uh, informatie over um, de economische context maakte de, de donateuren en de respondenten toch voor een stuk um, pessimistischer. En dus als we de vraag stellen van vindt u het economisch klimaat gunstig of minder gunstig, dan ziet u daar toch een grote sprong uh, van in de 40 tot in de 60 procent uh, dat men zegt dat het minder gunstig is geworden. Dat wordt voor een stuk bevestigd door heel wat andere signalen. Maar ik vind het interessant dat we in die hele set van, van indicatoren een stuk sentimentsindicatoren hebben, zoals ik zeg. Geef bereidheid. Gaat u meer geven? Denkt u dat de Belgen meer gaan geven? Maar anderzijds een aantal meer fundamentele vraagstellingen die voor mij een beetje complementair zijn van oké, okay, het sentiment kan wel voor een momentopname wat negatiever zijn, maar hebt, verliest u daarvoor uw vertrouwen fundamenteel in filantropie. En dat wordt heel duidelijk gemaakt dat dat niet zo is. Dus uh, ja, het sentiment was begin dit jaar een stuk negatiever, maar bijvoorbeeld deze is daar een voorbeeld van dat het structureel nog altijd uh, toch uh, vertrouwen is in filantropie. Dus de vraagstelling of men uh, een goed tool opneemt in zijn testament, wel, die zien we eigenlijk al sinds een aantal jaren toenemen, het antwoord daarop. En ook deze keer uh, was het antwoord, uh, is, is het aantal mensen die daar positief op antwoorden gestegen. Um, en dat wordt bijvoorbeeld bevestigd door een volgende, uh, namelijk hoe belangrijk vindt, vindt u filantropie belangrijk, vindt u het uh, van essentieel belang voor de maatschappij? Wel, die cijfers uh, die zijn al een hele tijd uh, in opeenvolgende enquêtes redelijk stabiel. En ook deze keer, ondanks die negatieve economische context, bleef dat zo. Als we een vraag stellen over hoeveel men geeft, um, dan is het interessant, aan de linkerkant van de slide ziet u dat er een groep is die zegt, um, die, uh, zegt dat ze het aantal mensen die kleiner giften geven, dat dat een stukje afgenomen is. Um, maar opmerkelijk, mensen die zeggen, ja, maar ik geef meer, grotere giften, boven de 500 euro en nog meer, daar zien we positieve uh, ontwikkeling. 
Dus dat is ook, hè, er zijn mensen die zeggen van ja, dat zou ook wel eens kunnen te maken hebben met die koopkracht. Dat mensen zeggen, uh, ja, ik kan me op dit moment minder permitteren, dus met mijn de normaal geef ik kleine giften, maar nu moet ik even pauzeren. Maar dat er een gevoel is bij anderen, uh, ik kan me wat meer permitteren. En dus dan zien we daar nog een intentie of een bereidheid om meer te geven. Um, u weet dat als we de vraag stellen over welke goede doelen men verkiest, uh, waaraan men geeft, dat dat eigenlijk heel stabiel is over de jaren heen. Hè. Dus uh, daar prijkt al heel lang gezondheid en medisch onderzoek helemaal aan de top. En dat wordt een stuk bevestigd, maar uh, minder uitgesproken dan vorige keren. En dus daar zie je een statistisch significante toen, uh, afname. En dat, is, uh, dat betekent dat een aantal van die andere categorieën, zoals humanitaire steun en armoedebestrijding, daar uh, iets prominenter zijn geworden. Nu, wat we doen is die data voor een stuk groeperen. In, we hebben heel veel indicatoren, we brengen ze voor een stuk ook samen. En dan krijg je een evolutie over de jaren heen. Dat zijn die rode balken. En dus nu hebben we inderdaad die informatie dat het sentiment wat negatiever gestemd was in de laatste opname van die data. En wat we zien is dat dat voor een stuk, maar niet volledig natuurlijk, maar voor een stuk wel samenhangt met het vertrouwen van de consument in het algemeen in de, in de economie. Dus het consumentenvertrouwen is zo'n algemene economische maatstaf en die hangt er wel voor een stuk mee samen. Dus dat was even een overzicht van die informatie die we daar zien verschijnen. Dank je wel, Ivan. We gaan nadien. Uh, is er de mogelijkheid om nog vragen te stellen? We gaan over naar Barry. Um, Barry, you are researcher, teacher at the Vrije Universiteit Amsterdam, but you're also the executive director of the European Research Network on Philanthropy. Um, so we would like to broaden up our understanding that we have now from the Belgian situation and open it up a bit to the European situation. Can you tell us more about research that has been carried out in Europe and what it tells us about European donors? Ja, hartelijk dank Pascal en ook hartelijk dank aan de Koning Boudewijn Stichting um, om Ernop uit te nodigen. Ernop, het Europese onderzoeksnetwerk naar filantropie vertegenwoordigd in Europa. Ongeveer 250 academici verspreid over ongeveer 25 onderzoekscentra in Europa die op universitair niveau onderzoek doen naar filantropie. En voor het doen van onderzoek maken wij heel graag gebruik van data. Dus we zijn ook heel blij met de cijfers die worden verzameld door de Koning Boudewijn Stichting over dit onderwerp. Want filantropie en data, helaas, dit zou een perfecte plaatje zijn dat we in alle landen de beschikking zouden hebben over informatie, betrouwbare informatie over geven door huishoudens, bedrijven, fondsen en goede doelenloterijen in Europa. Maar um, ik moet u teleurstellen, dat hebben we helaas niet. Um, toch niet getreurd, met de cijfers die we hebben, kunnen onderzoekers hele leuke dingen doen. En ik wil graag vandaag een aantal van die onderzoeken met jullie delen. Waarbij ik zal ingaan op de vraag, wie geeft er, waarom geven mensen... En wat is de impact van de institutionele context, of in andere woorden, het land waarin men woont, op het geefgedrag van mensen? Allereerst de vraag, wie geeft er? Nou, dat is een relatief makkelijk te beantwoorden vraag. Er zijn eigenlijk, zover we uit wetenschappelijke studies kunnen halen, vier factoren die van invloed zijn wie de filantroop is. Eén, dat is inkomen. Dat is twee, opleidingsniveau, dat is drie, leeftijd en dat is vier, de mate waarin men religieus is. Dus religieuze mensen geven het over het algemeen meer en vaker aan goede doelen. Wie de filantroop is, is een andere vraag dan waarom de filantroop geeft. En mijn collega's Pamela Wiepking en René Bekkers hebben al een aantal jaar geleden in kaart gebracht waarom Mensen geven. Dat hebben ze gedaan door meer dan 500 artikelen over filantropie 
te bestuderen. En daaruit hebben ze acht mechanismen kunnen destilleren die een antwoord geven op de vraag waarom geven mensen aan goede doelen. De eerste. Er is een duidelijke behoefte. Dat lijkt heel evident. Bijvoorbeeld een aardbeving zoals in Syrië en Turkije. Er is een duidelijke behoefte aan giften en daarom geven mensen daaraan. Toch is het niet zo dat de behoefte aan giften altijd gelijk loopt met het bedrag wat wordt gegeven. Er sterven jaarlijks nog veel meer mensen aan malaria. De behoefte is daarmee erg groot, maar het bedrag wat wordt gegeven aan malaria is bestrijding is maar beperkt. In andere woorden, media aandacht waarin de behoefte duidelijk wordt gemaakt is cruciaal. De tweede reden waarom mensen geven, ze worden gevraagd. Maar vaak, bijvoorbeeld in het geval van malaria, um, de behoefte is groot. Maar als men niet wordt gevraagd om een gift, is, het, is de kans veel minder groot dat men ook daadwerkelijk geeft. Um, uit sommige studies blijkt dat tot 85% uh, van de variatie in geven wordt verklaard of er sprake is geweest van een, gift, van een vraag naar een gift of niet. Derde reden waarom mensen, zouden, waarom mensen geven is omdat de kosten voor een gift lager zijn. Nou, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan fiscale voorzieningen. Zijn er fiscale voorzieningen in een bepaald land, dan zijn de kosten om een donatie te doen lager. En daarmee de kans dat men geeft hoger en ook het bedrag dat men geeft hoger. Aan de andere kant kunnen ook de opbrengsten hoger zijn. Denk bijvoorbeeld aan... Een fondsenwerving waarbij u een aanzichtkaart krijgt of dat u iets koopt op een vlooienmarkt. Ook op dat moment is het geld wat u betaalt voor een product of in het geval van een, een aanzichtkaart een donatie aan een organisatie een gift. Maar u krijgt er iets voor terug. Ook dat kan een reden zijn waarom mensen geven aan goede doelen. De vierde reden, dat is de reden die we het mooist vinden... Altruïsme. Men geeft daadwerkelijk om de ander. Hier is veel onderzoek gedaan door psychologen. En um, hoewel dit mechanisme vaak een rol speelt... is het ook zo dat de pure altruïst nog steeds gevonden moet worden. Andere mechanismen zijn vaak niet uit te sluiten... in het beantwoorden van de vraag waarom mensen geven. Veel menselijker misschien is het mechanisme van sociale reputatie. Dus als mensen geven aan een bepaald doel, geven aan goede doelen, is sociaal wenselijk. En uh, er zijn vele filantropen die deuren hebben zien geopend na het doen van een gift die anders voor hun gesloten bleven als zij gewoon uh, ja, in, hun, in, hun, in hun bedrijfsleven actief waren gebleven. Het zesde mechanisme is uh, het Geven en hier, dit, is, dit is, doet het altijd goed op verjaardagen en is ook een klassieker. Geven maakt gelukkiger. Zeker direct na het doen van een gift blijkt uit onderzoek dat mensen zich meetbaar gelukkiger voelen na het doen van een gift. In de psychologie wordt dit ook wel het warm glow effect genoemd. Warme gloed. En het is zelfs zo dat de temperatuur van... Uh, individuen daadwerkelijk hoger is na het doen van een gift uh, nou ja, dan als een gift niet wordt gedaan. Ook daadwerkelijk zo is dat mensen op langer termijn ge gelukkig blijven. Daar uh, is helaas nog geen uitsluitend antwoord op te geven. De zevende reden. Filantropen of donateurs geven aan, aan organisaties omdat die organisaties een instrument zijn om uitdrukking te geven aan hun waarde. Ik geef om milieu, ik geef aan organisaties die doelen nastreven op het terrein van uh, milieu. Daaraan gerelateerd is dat mensen die organisaties ook zien als een effectief instrument. He, ook de, de overheid... Uh, houdt zich bezig met het milieu uh, of met klimaatadaptatie, klimaatplannen. Maar donateurs zien goede doelenorganisaties als een effectievere manier om meer impact te genereren met hun gift. Dit zegt, is zijn, zijn acht verklaringen die, die, die wetenschappelijk significant een antwoord geven op de vraag waarom mensen geven aan goede doelen. Maar geven gebeurt niet in een 
vacuüm. We zijn hier in België. Ik kom zelf uit Nederland. Um, er zijn veel mensen uit Frankrijk. En de nationale context, dus het land waarin men woont, is van invloed op het bedrag wat men geeft en of men geeft. Ook daar hebben leden van ons netwerk onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat er eigenlijk maar een paar factoren zijn die maken dat mensen wel of niet geven. Als het gaat over de institutionele context. En met institutionele context bedoel ik de wetten en regels die er in een bepaald land zijn. De fiscale faciliteiten die er in een bepaald land zijn. Maar ook softere instituties, zoals de cultuur rondom geven of de mate waarin een filantropische sector is geprofessionaliseerd. De vraag, geven mensen wel of niet, als je kijkt naar de institutionele context, dan springen er eigenlijk maar twee factoren uit die daarop van positieve invloed zijn. Dat is de mate waarin de sector is geprofessionaliseerd. Denk daar bijvoorbeeld aan Um, hoeveel opleidingen zijn er beschikbaar over filantropie in een bepaald land? En twee, um, dat is het percentage van uh, de mensen dat zich als uh, religieus ziet. Dus in landen met een grotere uh, populatie religieuze, uh, daar is men genereuzer. Anders is het als we kijken naar het bedrag. Daar zijn nog enkele andere factoren op van invloed. Ook daar geldt weer religieusiteit en de mate van professionalisering, maar ook daarbij speelt van belang in hoeverre het eenvoudig is in een land om een filantropische organisatie op te richten. Is het makkelijk om een organisatie op te richten, dan zullen mensen in dat land waarschijnlijk meer geven. En dit is een interessante, ook als filantropische organisaties overheidssubsidies ontvangen. Dus als er een ondersteunend beleid is vanuit de overheid, is het vaak zo dat mensen meer geven aan goede doelenorganisaties. Toch is het goed om te onthouden dat dit, hoewel dit verklaringen zijn, individuele factoren zoals opleiding, leeftijd, inkomen en persoonlijke religieuze uh, affiniteit vaak een, een, een sterkere verklaring zijn. Goed, dan even kort naar nalatenschappen. Het is al verschillende keren aan bod gekomen vandaag. Nalatenschappen is, uh, bieden veel potentie voor filantropie in Europa. Um, de, de huidige generatie babyboomers en zelfs de stille generatie van daarvoor... Uh, is over het algemeen een, een vermogende generatie. Kinderen van die generatie hebben het over het algemeen goed... Of het is zelfs zo dat die generatie relatief minder kinderen heeft. Of zelfs helemaal geen kinderen. Um, dus de, hier ligt een kans voor de filantropische sector. En ik zou graag met u willen delen hoeveel um, er beschikbaar is in nalatenschappen in Europa. Maar nalatenschappen is eigenlijk nog een black box. Dus um, uh, ik ben ook heel blij met de cijfers die door mijn collega uh, Ivan uh, ook zijn gepresenteerd. Het geeft ons meer inzicht. Um, dan even wat, wat cijfers. Deze cijfers zijn ook al enigszins uh, verouderd, maar het is toch nog steeds op de dag van vandaag de beste cijfers die wij hebben over geven in Europa. En misschien interessant om um, te weten is dat hoewel we het vaak hebben over filantropie als Grote fondsen of major donors, grote donateurs, zijn het uh, huishoudens. Samen uh, huishoudens geven bij leven als geven bij uh, uh, na, na dit leven. Die voor de, meer dan de helft uitmaken van de totale filantropie in Europa. En ook het bedrijfsleven um, is een, een, een grote bron van filantropische inkomsten. Fondsen. Ook zeker significant en een bron die niet in alle landen voorkomt, maar de goede doelenloterijen. Wij zijn van plan om dit onderzoek uh, komend jaar weer te herhalen. Dus uh, mocht u uh, uh, geïnteresseerd zijn, dan uh, volgt u ons ook zeker. Dan nog even verschillen tussen verschillende landen als het gaat om geven door huishoudens. Uh, um, helaas is het zo in veel landen beschikken we niet allemaal over valide en, en, en betrouwbare cijfers overgeven door huishoudens in, in, in die landen. Maar voor die landen waarin we dat wel hebben, 
vallen er een aantal interessante verschillen op. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk is gezondheidszorg het belangrijkste doel waarin huishoudens geven. In tegenstelling tot Nederland, waar um, uh, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties de belangrijkste ontvanger zijn van filantropische donaties. Een ander voorbeeld, Noorwegen. Internationale samenwerking is daar de belangrijkste ontvanger van donaties van uh, donateurs. En ten slotte Zwitserland, veel meer georiënteerd op lokale en nationale sociale doelen. Tot slot. Mocht u dit nu interessant hebben gevonden, meer willen weten over filantropieonderzoek in Europa, dan nodig ik u van harte uit om uh, naar onze website te gaan. Wij publiceren uh, academisch onderzoek in een handzaam formaat, wat we noemen research notes. Het zijn samenvattingen van wetenschappelijke artikelen, uh, geschreven door mensen in de praktijk, met een nadruk op de implicaties voor de praktijk. Die zijn vrij beschikbaar op onze website. En um, ik nodig u van harte uit om betrokken te raken. Dank u wel. Dank u, Barry, voor deze interessante insights. So now we had Belgium, we had Europe. But now we're going to cross the ocean with Hillary. Um, it's an honor, personally, you know, I told you. Um, Hillary is the founding president of the Philanthropic Foundations of Canada. So she's my peer. She's been doing that for 18 years, so I've got still a lot to learn because I only started last year. Um, so therefore, personally, very interesting and very honored to have you on our panel. Um, Hillary is also the writer of a book, Charity, from Charity to Change. Hillary is also advisor and facilitator for funders working with government, with universities and people working, funders working on advocacy. She did an excellent job apparently because she was appointed to the Order of Canada, which is the second highest merit. You probably didn't want me to say that, but I'm doing it anyway. Um, so I think we've got a lot to learn uh, and we'll be very happy to listen to what this has been telling you, whether the same happens across the ocean, where we usually tend to see the trends coming over across the ocean to us. So let's listen to what Hillary uh, can give us as insights of what happens in the more Anglo-Saxon part of the world. Okay, uh, thank you very much, Pascal. Uh, so I'm going to break the trend here. I'm going to speak in English. And, uh, and I'm not going to show you any slides. <laughs> I'm sure you're probably relieved at this point, right? No more slides. Uh, I will give you a little data, um, because it is useful to try and position Canada. Um, and I also just want to mention, uh, Pascal has very generously introduced me. Thank you, Pascal. Um, but Canada, of course, is not just an Anglo-Saxon country. It's also a Francophone country. Donc, je peux vous parler en français aussi, et je peux répondre à vos questions. Et si vous avez des questions en français, n'hésitez pas. Même si on a la belle traduction simultanée, merci beaucoup. <laughs> uh, I will speak mostly in English, though. Uh, and Pascal, I can only wish you 18 years in your job. Uh, it is one of the best jobs ever. I really uh, had a wonderful time. I, I stepped away just before the pandemic. Uh, because I thought that 18 years was enough and that, you know, there should be fresh eyes uh, in the job. Uh, I do believe in that, you know, it's uh, important to give room to younger people. And one of the things I do want to mention is that, uh, and we haven't talked about this yet in the data, but I think it's very important to try and understand what younger people think about philanthropy. Uh, and it seems to me that they think about philanthropy differently. It's showing up to some degree in the data, uh, but it would be very interesting to do more studying of uh, younger philanthropy. We've heard some of this in other sessions at this conference already about the motivations of younger people. Uh, and uh, I think we, we need to understand that in the context of what is happening in the world today. There, there were references made uh, in the opening session, certainly, to uh, a, a sense of pessimism uh, in the world because of uh, the very dramatic things that have been happening since 2020. And I think that certainly has affected philanthropy. 
in some ways it has increased philanthropy, and we saw that in some of the data. Um, in other ways, I think it's probably discouraged uh, philanthropy, not necessarily discouraged giving, but it has made people think differently about the forms of giving, who they're giving to, why they're giving, how they're giving. I think all these things are changing. So it is a moving picture. Data, and you know, I think all of my fellow panelists have said this, but data unfortunately only tells us something about the past. It doesn't necessarily tell us anything even about the present. And we have the same problem in Canada that you have, uh, which is that data is collected in a, in a way that is either very incomplete or it's uh, very dated. We have a good database about charities in Canada. Our Canada Revenue Agency collects information on every single one of the charities we have in the country. We have 86,000 charities, of which about 11,000 are foundations. So that's uh, a group um, that we know quite a lot about, but we only know retrospectively about what foundations are doing. Typically, by the time the Canada Revenue Agency collects the data and then makes it public in a comprehensive database, which is open, there is an open data policy in Canada, uh, we are at least two years out of date. So we're, right now, we don't know yet what the pandemic um, and all of the emergencies of the last three years, what those things have meant for philanthropy, except anecdotally. And there is a lot of anecdotal evidence, I think, um, about what is happening. Uh, I can give you a, a couple of figures, um, you know, just to give you context. And let me just say, in case anybody was wondering, Canada is not the United States. <laughs> we are a different country. Um, in many ways, we are a different country. And I, I actually think that we share much more with Europe than we do with America. Uh, being a small country, and this astonished actually, I was speaking to Pascal um, earlier today and I described us as a small country and she went, what? <laughs> um, we are, we are a small country. Uh, it is, the population is about 37 million. Uh, our GDP is, I don't think at this point, even equal to the state of California. So, you know, we, we can't, when you, when you think about us in relation to the United States, uh, it's by a factor of 10 that we are smaller than the United States. And in philanthropy, that's also the case. We don't have the kind of elite, large foundations that you see in the United States. We probably have, I can count them on two hands, the number of foundations that have over a billion dollars in assets. So we have um, what would be a fairly similar structure, I think, to uh, Europe, sort of a pyramid with a very t a small top and a very wide base. You know, uh, of the private foundations in Canada, I looked it up, we have about 6,500 private foundations now. Uh, that's about 7%, 7 percent, seven and a half percent of all, all charities. Uh, and by far, I would say 95% of those foundations are very small. They, are, they have assets of anywhere from five to $10 million. Uh, and so we're not talking uh, a large foundation set in Canada. And I always think it's important actually to talk about that uh, because there are confusions. You know, when we talk about philanthropy and don't define it, uh, large philanthropy is relatively small in Canada. But that said, large philanthropy can also be very influential. And I think that, of course, that's also been a theme at this conference. Uh, in, in a way, actually, it shouldn't matter what your asset size is. You can be highly strategic, and you can make a huge difference. One of the reasons I wrote the book that Pascal uh, mentioned, and I called it From Charity to Change, is because I thought it was important to tell stories about foundations that have moved from what is in most cases typically a, a charity mindset, a donor who has started a foundation very generously, thinking charitably, motivated by a number of the things that you talk about. Uh, those are common, those factors of donor motivation. Uh, they're common right across, uh, I think, most countries. Uh, and those donors in creating a foundation and in most cases, I've written about foundations that are more than 20 years old, 
most of those donors were not necessarily thinking about creating strategic foundations or a strategic philanthropy. They weren't probably even thinking that much about social change or systemic change. But in almost every case where I, I've written about a foundation, they have evolved, they have moved from charity to change, they have become change makers. Or to put it more fairly, they are supporting change makers. And I think there's a real understanding here that foundations are not the organizations that can themselves make the change. They can only do that in partnership with community organizations, with change makers in community. So I wanted to mention uh, a couple of, I guess, trends that I've been seeing uh, over the last two or three years to come back to this kind of extraordinary context that we're in right now. And I think those trends would probably be ones that we would see in Europe um, as well. In fact, you've even mentioned some of them. On the positive side, um, I think there's been a lot of generosity in response to crisis. So not only the pandemic, the, the earthquakes um, in Syria and Turkey. We have in Canada an enormous immigrant population. This is something that Canada actually is, I think, known for around the world. Um, not like those guys in the South, right? Not, not like them, not like the Americans. <laughs> you know, we have been very welcoming of immigration, in part because our, our, our own population is not replacing itself. We need immigration. To grow, we need immigration. And most of the immigration that we have now um, is from parts of the world um, that are in turmoil. Uh, and we have large populations now from uh, the Middle East, from North Africa, from Africa itself, certainly from the Caribbean, and increasingly from Asia. So that community is very generous in response to crisis. And since we see these crises around the world, uh, we are seeing that equal response from philanthropy. We also have, I think, some structures that have created opportunities, as, as you've mentioned, um, digital giving. So the, the change in digital opportunity for giving is extraordinary in Canada. I've seen uh, a huge increase in the ways in which people can give digitally, directly through their phones, on the web, online giving of various kinds, which I think relates to um, that change that we're seeing in young person giving too, much more online giving. Um, more education, more advice, more uh, networking, all of that has combined to create, I think, a positive uh, swell in terms of the giving itself. But on the negative side, uh, and the pandemic unfortunately also um, accentuated these things that were already trends, uh, we, we see much less giving of time, much less volunteering, you know, and this is a real problem for charities. They are not getting the volunteers that they used to. Is this a structural change in our population? Are fewer people wanting to volunteer? We're not sure yet, but we're certainly seeing that trend continuing. It's not just pandemic related. It's not because people went home and stayed home. They're staying home now. Uh, so that is an issue going forward. And related to that, people don't give enough to charities to support their core costs. So charities are suffering in Canada a long-term systemic problem uh, a structural problem. They are not able to cover their costs. They haven't got enough volunteers. Philanthropy is, yes, it's increasing, but it's, it's uh, not increasing fast enough. And it is also, uh, we have a, a demographic uh, profile that would also be similar to Europe, um, which is we have a, an older group of people where the don donations are concentrated. So the very large donations will tend to be made by older people. And we have fewer of those older people. The baby boom generation is, is starting to, uh, unfortunately, uh, leave us. Uh, for those of you in the baby boom generation, you know it's happening. Um, and there isn't the replacement. We're not seeing the replacement. So there are some concerning signs, I think, um, that we're not sure we have answers to. Uh, and I, you know, I'd love to have that conversation with some of you about what is going to motivate uh, people to engage beyond, I think, the very interesting things that you said about um, the the generosity of of, uh, of of people who want to feel altruistic, who get the warm glow from giving. You know that that certainly is true. I think that's a human uh, uh, characteristic. That's not um, by nationality. 
Um, one thing we could maybe talk about is religion, because to the extent that religion itself is important as a motivator for giving and as a context for giving, we're seeing less of that. People are not, I, I would say in Canada, certainly we are a very secular society. And within a generation, immigrants who have come to Canada from a religiously minded country are less religiously minded. So the trend uh, is interesting. By the time you get to the second generation of, of uh, immigrant families, they're having fewer kids and they're not as religious. And both of those things are contributing, I think, to less uh, giving that is motivated by those, those uh, issues, by those factors. So, you know, what do we do about that? We're not sure. Uh, these are all things that, that worry us and that worry intermediaries and uh, networks uh, that are here to encourage philanthropy. But, you know, I'd like to stop, I think, and let, uh, let us have a conversation amongst ourselves and perhaps with you, because I, I think there's some other issues I haven't touched on yet, and I'll just put them out there so that maybe that'll stimulate some questioning. Um, you know, I, I do think we need to talk about legitimacy and trust. There is, um, then, and that is one more negative trend I see, unfortunately. There's a decline in trust. It's a decline in trust in institutions generally, but it, it, it certainly applies to philanthropy. There's a real suspicion, I would say, of, um, of big philanthropy. Mm. It's not as acute as in the United States because we don't have as many wealthy people and as obvious uh, you know, large foundations, but it's there, and I think that that crisis of legitimacy that philanthropy is facing, that is very strong in Canada too. And we need to do something about that. Uh, you know, we've talked about different solutions in other sessions. Um, I'd love to hear more about that from people here because I think there is a, a conflict potentially, and this is the last thing I'll say, that there's a conflict that I, I feel, actually this conference has helped me to put my finger on it too. Um, the, this, the idea that uh, philanthropy is appealing to donors because it is all about freedom of choice. It's all about independence. It's all about your autonomy as a donor, as an individual. Uh, that is in conflict to some degree with this notion that you are accountable to society, that you have to be transparent, that you have to build trust. And in fact, that you probably have to take your ego out of your giving and share it with others that you have to collaborate. You know, so the tension between that, that great um, drive that donors might have for the personal warm glow and the sense of it's me, it's about me, I'm doing this for others, uh, which might be altruism, but might also be ego, that conflicts with this um, drive towards uh, a, a shift of power, uh, you know, a, a, a sort of need to drop your own privilege. The fact that you have money means you have privilege. How do you drop that? How do you shift that to others? How do you share with others in a way that doesn't impose your power on others? That's a real dilemma, I think, for philanthropy and something we should talk about. Thank you, Hilary. Very enlightening. So, up to you, up to the room. There's been lots of information that's been given, uh, lots of figures shared, lots of insight, lots of questions asked as well, open to the room. So, is there anyone who's willing to ask the first question, burning question? Yes, microphones coming up. Hi. It's not a question, but it is a confirmation of something that you said. I'm Arnold from the Diabetes League in Flanders, but that's not so important. But we also notice that the readiness for taking up a volunteership or to be a volunteer is decreasing. And it's decreasing with all what we call the middleveld organizations. Those who are in the middle layer, they all see the volunteers disappear and they're not coming back. So the biggest challenge we are facing is how can we turn this um, in something else. Huh? And so we, Diabetes Liga, we have to transform because we have several um, divisions <laughs> equipped or manned by volunteers. They are gradually disappearing as they become 75, 80, 85 years and older, and we don't see a new base coming in. So within now and five years, they literally be gone. So that's a big challenge. 
And now I've got some members of my board who say, you need to transform from a membership uh, organization to something else. And the big question is, what is this something else? And how are we going to finance this? And then I come back to the, to the topic of this, this whole day. No, we depend of, of, of gifts uh, and so on, and we need to do something intelligent with it because our former base is disappearing at a fast, fast pace. So I don't know if any of you has a good answer to that, but that's something that we are facing. Anyone has the magical formula? <laughs> or just a slight idea that could help? It's just a question and maybe it goes with that. Um, I've noticed in the past two years, and it has to do with trust going down uh, and data uh, gathering, that a lot of people are going under the surface as philanthropists and um, volunteers. Um, there's a lot of groups that have been organizing locally to find solutions who have lost trust in big organizations, government, etc. So I'm not sure how much you're taking that into consideration and how we could build the trust again because they're doing amazing work and they want to stay not visible because they're scared. So I'm wondering what you think about this and how we could build the trust again. You know, uh, this has been discussed in other sessions, um, you know, and, and this, my answer is going to apply more to foundations, although it, it might apply to donors as well, uh, to large donors who are not using foundations. Uh, but one of the things that is starting to happen uh, is that donors are giving money uh, in a very flexible way and over a sustained period of time to uh, charities that they decide they want to work with in the community. So it's selective, it's not a broad approach, you know, they're not giving to a little bit to a lot of charities, they're giving a larger amount to a smaller number of charities, but they are giving it for core costs, they're giving it for mission. They're saying to a charity, this is part of trust-based philanthropy, but they're, they're saying, we believe that what you are doing is important, you are doing it well, you know what to do, we are going to be giving you the money without condition. You know, and we are giving it to you over a period of time. This is Mackenzie Scott's approach, right? And Mackenzie Scott has had a huge impact. You know, a lot of people are wondering, you know, well, is this actually just Mackenzie Scott? Is this a very unusual situation? It is, in the sense that she has a huge amount of money and, you know, no Maybe one else Hillary. has that kind of money. Maybe Hillary, just to frame who Mackenzie well, Scott is. I should yeah. say, yes, I should. Uh, she is one of the wealthiest women in the world, uh, and she has her wealth because she was the spouse of Jeff Bezos from Amazon. She was, a, and, and I want to give her credit too. She wasn't just the spouse of; she helped to co-create Amazon. So, yay for Mackenzie Scott! You know, this is this is an amazing woman, uh, and she divorced Jeff Bezos, uh, and she, uh, and I say that she divorced, um, <laughs> and. And she decided that she wasn't going to keep this en enormous f fortune that she has, although it does keep accumulating because she still has a lot of Amazon stock. But she has given it over the last three years. She has given away billions of dollars without condition. And in most cases to organizations that didn't ask her for the money and were stunned when they got a call from her saying, I'm giving you $5 million, $10 million, $15 million. I mean, it's, it's that size. You know, people are getting a lot. Organizations are getting a lot of money. And this has created a huge stir in American philanthropy because she is saying, I don't need to have a lot of conditions. I don't need to have a lot of reporting. I don't need to do a lot of due diligence. It's not about me. It's about you. And But I, she has done some research. When she does this, she, uh, she has had people supporting her who are looking at the organizations and trying to do their due diligence on the organizations. But once the money is given, the money is given. And you know she's going to trust them to do what they do and do it better. So there's a very interesting study um, that the Center for Effective Philanthropy in the United States has started, a three-year study, to try and understand, well, what is happening with this? What are charities doing when they're getting this bonanza? Interestingly, they're doing two things. They are paying their staff better. That's crucial. Uh, you know, charities is what I mentioned earlier. Charities don't have capacity, and they are starved. And this is true in Canada, too. So the first thing they do is they pay their staff better. 
Second thing they do is to set up uh, an endowment or a reserve fund, because most charities are operating on a three to six month reserve, if that. So financial security, better opportunities for staff, and they're giving it to mission. So they're expanding their programs. But you know, this is remarkable impact. And I, I would love to see more of this happening in Canada. It's starting to inspire um, a, a real change, I think, in behavior, in, among institutional donors anyway. Yeah, thank you for highlighting that unconditional giving, which is something only, yeah. That story is known, but it's in, inspiring for other philanthropists as well. Barry, you wanted to add something? Yeah, um, I can do that in English as well, uh, if that's the preferred language. Yeah, so uh, in terms of, um, in, in, if we are talking about philanthropy, there, there seems to be uh, a contradiction or that, that philanthropy as the act of giving by a major donor or a foundation is something else than uh, a donation or, or a, a small gift from households or just an individual like you and me. And of course you could argue that it is uh, structured in a different way or giving by major donors and foundations is more strategic, more aimed at, at impact and, and, and generating change. It is more or less the, the, the same. It are, it are the, uh, it's, it's just another form. And I think one of the, the opportunities lies, and you already touched upon that, is on the, making the connection between major donors, large donors, with small donors who also care about the same issues, uh, but simply do not have the, the, well, the, the wealth to make a large impact or uh, make a large grant so um so i think that's this this would could be a way to 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 connect major donors with with small donors and uh to in in pursuit of of this of the same issue and um, that would be my contribution thank you i saw a few other questions in the room yep you heard about um why and who is uh, is giving who is giving and why etc who is a donor in in belgium europe uh, canada uh, i wonder if you have some information about those who don't give or are mostly hostile adverse uh, distrust the, the 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 organizations and the foundations do we have some information about that and i ask for this question because today in this society we we see a lot of hate and distrust and accusations. And I think that uh, this is a, a very uh, relevant question for, for all of us for strategically. Yeah, I yeah. could maybe start with uh, part of the answer. So we ask um, people why they give, but we also have this group that do doesn't give. And we ask them why they don't give. And the the, and so you can find out because it's we have these uh, surveys over the years, so you can see also the evolutions. And I'm more <laughs> into the evolutions than just the the figures themselves. But in in any case, it's always um, the answers are partially that they don't have enough information. That's what they claim for reasons not to give. Um, they also give us an answer that uh, they look at the government um, to, to, to take account of these uh, challenges and issues and that uh, it's not their role to, to make a difference or to give. Um, and of course, there is the economic, uh, economic possibility that they claim that they don't have the resources. Um, and um, and well, some clues about it. Um, we also, uh, we, for instance, we have information about the ages, the age tranches, and then we see that young people give less, but young people also say that they are much less satisfied with the information they have about philanthropy. Um, and another element I would add to that is we also ask. Um, whether they find the communication of organizations ethical. One thing is that um, 
in our surveys over the years, the group that have issues with the ethical component of communication is growing. So that's an of concern for everybody. Um, and the second thing is that I, and also something interesting is that um, when you, we ask, do you give for reasons of a catastrophe, a crisis, or do you give for structural reasons? That's also different. Young people are saying that they want more to have a structural impact less than uh, to give in response to a crisis or something. So I think I believe these are some elements um, that could be used in this issue. Other insights? Um, yes. Well, if you if you address the question, why do people give? Then then the opposite accounts for the people that why people don't give. And giving has as much to do. With, with, with values. And if we notice a diminishing um, number of, of, of people that give, especially in younger generation, it is perhaps, sadly, uh, the, 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 the values that have been part of the older generations have not been transferred to, to the younger generation. So if we want to, to change this, there, there are there are several options to do this. I think schools could have a very important role in this. It, that, that philanthropy or generosity, uh, caring for society is a part of, of, of our, uh, our school curriculums. That, that, that could be a way to get generations start giving again. That, that would be um, an idea. I'll just say one quick thing, and um, it might be something that I, I can introduce from a Canadian perspective um, um, that is a little more unusual, um, because I mean the reasons why people don't give are not that different. Uh, but there's also, uh, and it goes to your other point about um, the increase in an anger in society uh, as a kind of climate. You know, people feeling angry. Uh, you know, the the anger has in Canada anyway, and I think this is true in, in other countries too, but it's, um, it's merged uh, with the, the, the uh, this is mentioned as intersectionality, you know, the sort of resentment of inequality. In Canada, we don't have as unequal a society as the United States does because we have a government that has chosen, um, as it has in Belgium and, and in other, in many European countries, to provide the basic supports um, to the population, whether it's in health, which is a huge thing compared to the United States, um, or basic income support, education certainly, which is all publicly funded. So, you know, we, th those essential things that try and reduce inequality in a society are being provided for by government. But the source of resentment now in inequality tends to um, conflate itself with um, questions of identity. You know, people of color, people of who are in marginalized populations, people who have low incomes. Uh, you know, there's an intersectional uh, element to all that, um, and the 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 element of uh, unfortunately of racism comes up uh, a lot in and in Canada. It's we're we're certainly not you know a happy country in that sense. You know, we have had many incidents of of uh, racism, uh, you know, as New Zealand did, we had a shooting in a mosque. Uh, you know, we have had many instances of Islamophobia. Uh, and, you know, I, I think that there is a, a tension around all that that has also, in, and this is the element in Canada that's particularly important, it is also connected to how we have treated indigenous people. So, you know, the colonialism of Canadian history is something that I think has become much realer to the population of Canada uh, in the last uh, 15 years in particular. But, you know, I'd also like to say optimistically that although Indigenous people have been treated terribly and tend to have among the worst socioeconomic uh, indicators, uh, um, you know, social determinants of health uh, in Canada, the generosity of spirit of Indigenous cultures is remarkable. And 
Indigenous people will say to us, well, we don't talk about philanthropy. We don't talk about giving. We talk about exchange. To us, it's all about relationship. It's how we are in relation to you. You and I in relation. They in relation to the world, to the natural environment. They in relation to each other. And so to the extent that Indigenous thinking about relationship is now starting to influence the way people think about philanthropy, I think we're getting to a more, a, a more generous sort of interpretation of, of, of what it is you know, that, that philanthropy is and you know, how we should be thinking about that. So I want to give full credit to uh, Indigenous culture and Indigenous ways of thinking and knowing because they are starting to be so important to us in Canada. And I do write about that in the book too. Okay, we unfortunately will have to wrap up. Um, one final question from the room, the gentleman over there who's been pointing his finger. Thank you. I just come back on the first question, you know, about the volunteer, and I agree that we find less and less volunteer. But at the same time, I notice that in large corporate, you have mecenas d'entreprise, where I see managers dedicating to up to eight hours per month to non-profit. This is number one. Second, I see many, many young people and older people running, running for 20 kilometers, 30, 10 kilometers, five kilometers, <laughs> and they all run for good adul, good adul. And third, but not least, Clermit. When I see the young generation mobilizing themselves regularly for the climate, I just question myself about the new philanthropy. And maybe we belong to the old philanthropy, but there is maybe a new philanthropy. Thank you. Thank you. Very nice closing. Maybe a quick round of the table here of your takeaway of this panel discussion and exchange with the public today. Jan? Yeah, but I've been, uh, one sentence I've heard, and Hillary was uh, very clear in and that the motivation uh, to give changes over the years. And when I heard uh, the two others eh, and the motivation why people give, uh, why people give and, 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 and will support philanthropic activities, eh? um, then uh, it's, it's really important. And I think that all the organizations, philanthropic organizations, must be conscious of the fact that the way, that the reason why people will support uh, some projects and that changes over the years. Yeah. So it, um, it's a uh, permanent attention that we must have uh, in the future for this uh, the changing of uh, the motivation of people. Well, I, I would like to mention another fact from our surveys that uh, very optimistic or very positive was that we found some uh, several very uh, positive evolutions uh, among the young people in our surveys. Um, uh, the, the young between 18 and 34 were uh, stronger in their intention to give more in the future than other groups. Um, when we ask, uh, do you find philanthropy important? 82% of them, the young people said they do. And uh, a, a very op optim optimistic thing for me was that uh, the, the, when we ask this, we have a question about, do you give to make the world a better place? And this made a big jump uh, in the young population. So I think there is some positive uh, evolutions in, in the youth uh, segments. The new philanthropy, as you were mentioning. Right, Barry. Yeah, also, I, I want to end optimistically because although I, we, we notice that, that giving is, is sometimes under pressure, philanthropy is under pressure, but on the other hand, philanthropy is also very resilient. As, um, as Yvonne also showed, it's a very steady development. So it's not that philanthropy will suddenly disappear. We are still here. We are philanthropists. We, we can um, um, change it for the better. Yeah, I think we should end optimistically, definitely. Um, you know, I think that um, uh, I, the, the most wonderful thing I've seen really in 20 years is that uh, the opportunity uh, for generosity is expanding. And 
yes, the problems we have in the world are more complex, and yes, the last couple of years have been very dark, but, um, but the opportunity for us to make a difference, for philanthropy to make a difference, for us as human beings to give to each other and to get through all this and to make a better society, those opportunities have increased. They haven't decreased. I think we are better societies, and I think that philanthropy is making a difference in that. Thank you very much. Thank mm -hmm. you.